असलम व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाई मेडी आज हम लोग एक कंटिन्यूएशन uh, में केमिस्ट्री क्लास नाइन के चैप्टर नंबर फाइव की सेल्फ असमेंट फाइव पॉइंट थ्री डिस्कस करेंगे अच्छा इसमें जो है आपने करना ये है ये जो सेल्फ असमेंट फाइव पॉइंट थ्री है ना इसमें जस्ट रीजनिंग है आपने करना क्या है वाई यू पुट नील पॉलिश रिमूवर ऑन योर फार्म यू फील सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस जब आप अपने हाथ पर यानी अपनी हथेली पर अगर तो आ, कोई मतलब नेल पॉलिश रिमूवर डालते भी हैं तो उससे आपके जो हाथ है उस पर फिर एक ठंडक सा एहसास होता है वो क्यों होता है वो इसलिए होता है कि द केमिकल नेल पॉलिश रिमूवर इज़ एसीटोन इज़ वेरी वोलाटाइल वोलाटाइल का मतलब है कि जस्ट वो इतनी जल्दी एवेपरेट हो जाता है इट एवेपरेट्स वेरी क्विकली टू चेंज फ्राम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैशियस स्टेट टेक्स एनर्जी द वॉन्थ ऑफ योर पाउन सप्लाईज एनर्जी आपके हाथ की गर्मी उसको ही एनर्जी देती है तो वो जल्दी से रिमूव हो जाती है द फ्लो ऑफ हीट इज फ्राम योर पाउन एंड इन टू द लिक्विड दिस रिमूव हीट फ्राम योर पाउन एंड हैज अ सेंसेशन ऑफ बींग कूल अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर टू देखें wet dry wet clothes dry quickly in summer than in winter at higher temperature more molecules of liquid are moving with high velocity jab temperature zyada hoga to molecules ki velocity bhi high hogi thus more molecules escape from its surface thus evaporation is faster than at low temperature that it is wet coat dry in the winter self is my 5.4 kuch khas uh, discuss karne wali nahi hai wo just main aapko ek dikha deti hu ki ye uh, hogi kaise theek hai aap log isme ek nazar dal le just ye table se hoti hai mostly papers mein aati bhi nahi hai self is my 5.5 ka aap jaisa ki dekh sakte hain the boiling point of water at the top of mount everest is 70 degree centigrade <coughs> while at money is 90 degree centigrade explain this difference when the pressure of atmosphere is atm 180 एटी एम वाटर बॉयज एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल यानी जब प्रेशर वन जीरो वन में प्रेशर ज़्यादा है बॉइलिंग टेम्परेचर कम है दिस इज बिकॉज इज अ टेम्परेचर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज वन ए टी एम एट माउंट एवरेस्ट एट अबाउट एट एट फाइव जीरो अब सी लेवल एटमोसफेरिक प्रेशर इज ऑनली थर्टी फोर के तो वहाँ एटमोसफेरिक प्रेशर कम है तो फिर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है If you try to boil an egg uh, while camping at elevation of 0.5 km, पॉइंट यानी अगर आप इतनी हाइट पर हैं और बॉयल करें एग तो वो ज़्यादा टाइम लेगा घर पर लेकिन वहाँ पर कम टाइम लेगा वेन द प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर इज वन ए टी एम वाटर बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल दिस इज बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज वन ए टी एम ये जस्ट ऐसे ही ये मैंने एक गाइड से आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना इसमें प्रॉपर वर्डिंग मैटर करती है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट मैटर करता है तो ये सारी रीजन मैंने आपको बता दी आप इससे एक गो थ्रू कर सकते हैं और ये फाइव पॉइंट सिक्स का एक क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड एंड आइनिक कंपाउंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एट हंड्रेड वन डिग्री सेंटीग्रेड वे एज मॉलिकुलर सॉलिड सच एज आइस हैज रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट वाई आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो एक आयनिक कंपाउंड होता है यानी कि एन ए के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है और सी एल के ऊपर माइनस चार्ज होता है ये आयन्स होते हैं मिलके बने होते हैं और जो आयन्स होते हैं ना आयन से मिला हुआ कंपाउंड वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जबकि जो आइस है ना वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट पे होती है क्योंकि उसके अंदर ना वीक वंडरवेल फोर्सेज होती है मतलब आइस जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती उसके अंदर बॉन्डिंग आइस के मॉलिक के अंदर जितनी सोडियम क्लोराइड के अंदर होती है तो तभी जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है सेल्फ असमेंट फाइव पॉइंट सेवन ये क्वार्स क्रिस्टल और क्वार्स क्वार्स क्रिस्टल और क्वार्स ग्लास की बात हो रही है मैं आपको बताती हूँ क्वार्स क्रिस्टल कौन ये क्वार्स क्रिस्टल है और ये क्वार्स ग्लास है आप देख सकते हैं इसकी मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट और इसकी मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में थोड़ा फ़र्क है क्वेश्चन नंबर टू है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अमोर्फस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अभी अपन की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई मैंने एक इस तरह से नोट डाउन की हुई है आप जिस नोट डाउन करके अपनी बुक्स पर फिल आउट कर लें और ये जो फाइव है ना इसको जस्ट आप देख के फिलअप कर लें इसको भी 
ये वो इतनी इम्पॉर्टेंट उस तरह से नहीं होती लाइक आपके ना जस्ट मेंटालिटी टेस्ट होता है आपकी जो है थिंकिंग एबिलिटी और कितना आप मेमोराइज रखते हैं अपना जो मतलब आपने पढ़ा है ये फाइव पॉइंट एट होगी अच्छा जी स्टूडेंट्स मैंने ना फिफ्थ चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं और मैं इंशाल्लाह अब ये अपना सिस्टम कंटिन्यू करूँगी क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे मेरे लिए भी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी कोई पर्सनल इश्यूज थे तो स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स भी दिए और चले जिन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिए मुझे कोई इशू नहीं क्योंकि आ, हर किसी की अपनी थिंकिंग एबिलिटी होती है हर कोई एक तरह से थोड़ी सोचता है तो मुझे कोई भी इशू नहीं है आप लोग अपने पॉजिटिव कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे दिया करें और इन मैं भी आ, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसी तरह से समझाती रहूं ताकि हमारे मुल्क का हर बच्चा आसानी से पढ़ लिख कर कुछ बन सके होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर